原来，你说的外婆，就是我奶奶。事实真是太巧了，真让人想不到。我也没想到你们家跟我们家有这层关系，真是太不可思议了。我外婆那一代的事，我们虽然知道，可是只知道个大概，更没注意到你们天阳实业。是孙氏集团的子公司。人呐，常常都是睁眼瞎子。之前，我也应该看到过厉天写的资料，我看见过林秋菊和高念慈的名字，可是我傻傻的什么都没有想到。还是在国林的电脑里面，看到林秋菊的名字和我爷爷高耀宗的名字联系在一起，我才给点醒了。这么说来。国林还是我们两家团聚的恩人了。嗯、当初，你还想跟我以结婚为前提交往，已经成了一场误会了。我们俩算是表兄妹，应该是吧？哎，不对，我今年三十三岁，你还比我稍大一点，应该是表姐弟吧？<笑>表弟。还想追表姐呢，还差点闹了笑话。其实，我是真的很喜欢你。我没有谈过恋爱，因为我一直相信，我生命中那个人会在适当的时候出现。直到遇见你，我心里就一直有一个声音在说：“就是你，就是你了。”可我没有想到。上天跟我开了个玩笑，我第一次喜欢的人，竟然是自己的表姐，我真不希望这是真的。李云，我真的喜欢你。好了，别说了，就当做是一场误会。但是我想明白一件事情，你到底有没有喜欢过我？不管我喜不喜欢你，都是枉然。就算我喜欢你，也只是把你当亲人一样对待。但我对你不是这种喜欢，我是……好了，别再说了，再说就不像样了。今天，外婆和你爸母子相认了，这是天大的喜事。看过外婆这么开心过，晚上大家还一起吃饭呢，多好啊！以后我们要好好相处，让外婆开心。这个戒指是买给你的，我不知道你喜不喜欢，虽然。我们不可能了，但是请你收下，至少要记住我的一片心意。太贵重了，我不能收。我先进屋去了，你也进来和大家聊聊吧。
醒来。妈，你怎么在哭？我做了一场梦，梦见正阳回来了。那不是梦，那是真的。你糊涂了。昨天呢、啊，你跟正阳聊了一整天，我担心你会休息不好，非要让你睡觉，你还不肯呢，你都忘了。嗯，正阳真的，正阳真的回来了，这不是梦。正阳人呢？啊，他今天会不会过来啊？哥一大早就来了，在楼底下餐厅等着和您一起吃饭呢。好，好，那我快点下去梳洗，好跟正阳一块吃早饭。<笑>妈，有件事我想跟你商量一下。什么事儿啊？是关于丽云和天赐的事。别急，等过两天我生日，这宏达也会回来，大家在一块商量一下，看怎么做对丽云比较好。我已经找到妈了，我真的找到她了。我知道您一直想见她，我真的找到她了，爸。哎，你要听到的话，赶紧回电话啊！哎呀，昨天晚上我真是太高兴了，一着急忘了告诉爸了。巧的是，今天早上又找不到爸了。爷爷可能是早上出去散步了，没有带手机。爸，你别着急，回头我让公司人转告他，也一样啊。嗯。正阳。吃早饭啦！好，妈。哎呦，这么丰盛啊！啊，坐。好。嗯。来，大家吃吧啊！别饿着了，多吃一点儿。哎，天赐啊。我听说你很喜欢丽云啊。嗯。啊，外婆，你别逗她了，天赐脸皮薄呢。<笑>哎，正阳。嗯。你不是有两个儿子吗？怎么天柱今天没过来啊？妈，您别提了。这天柱从小就知道给我惹祸。不务正业，好高骛远，总让天赐给他擦屁股、收拾残局。哎，这次联合国之证券搞立天的事情，就是他捅出来的娄子，闯了祸，又不知躲哪儿去了。不知道什么时候啊，觉得没事了，才会灰溜溜的跑回来。哎，这孩子真不让人省心。既然会回来啊，那就耐心的等，你也别操太多的心。嗯。哦，天赐啊,啊，这个耀祖的那个孙女儿国林，为了咱两家的事情出了车祸。我今天呢，想去医院看看他。咱们一块儿去吧，啊！好的，奶奶。
。妈，我先接个电话，你先去好了，我一会儿就过来。爸，好、嗯。谁的电话？喂，爸，你听到我的留言吗？你先不要讲这个问题了，好不好？天主刚刚打电话给我，他讲了很多很多很奇怪的话。他说：“叫我好好的保重。”他说：“他来不及孝顺我，如果有下辈子的话，他继续做我的孙子。啊”他，他还说，他说，对不起你。呃，对不起，天赐。到底发生什么事了？他为什么会变成这个样子？他到底在做些什么？他为什么讲这些话呢？爸，天主他真的跟你说了这些啊？我我我也不知道他人到底在哪儿。天赐找了他好几天了，也没找到人。不过爸，你别着急，之前类似的情况也发生过。天主他可能过几天就回来了。至于……至于他为什么跟你说这些，我现在不知道。不过，不过，爸，你放心，我敢断定，那小子不会有事儿的。你不用把他的话放在心上，快听我的留言吧。就这样啊。孙天柱，你给我站住！站住！站住！你再跑就死定了！天柱，给我站住！你再跑啊啊，跑啊！你还跑？你有种以后就别回来了！别打，别打了！你这个臭小子，还捅这么大的篓子啊，还跟爷爷鬼扯什么？你是不是，是不是想把爷爷气死了？爸，我知道是我不好，我只会闯祸。我一事无成，反正，反正我活着也是让人担心，让你们看了我就难受，所以我就跟爷爷说，叫他以后就当没有我这个孙子。你说什么呢？啊！我欠太多钱了，所以，我只好买了高额保险。我想，在马路上让车撞死，这。我就有钱还公司了，你这种馊主意你也想得出来？我只想在死前再见果林一面。我找他，我找他，我到处找他，可是我找不到。最后，我去了国华的舞厅，才知道他出了车祸。在我看到郭玲，他骂了我一顿，说我不该想以死逃避，是我不好，都是我的错，对不起。怎么哭成这样啊？妈，这就是天助，总是让人操心。我们刚刚去看过果林了，他说你去找过他。他还说：“你很消沉，要我们帮助你。”你们是？他是你奶奶。李天和我们本来就是一家人，你还要帮着外人，害我们自家人呢。我老了，妈，是不该管事了。可是有些事情。还是得察觉话才行。念慈，哎，咱们就去找丁建志，跟他坐下来，好好的把事情谈一谈。啊，请。
ちゅう。哎呦，怎么大伙儿全到了？哎，各位，请坐，请坐，请坐。<笑>请。哎，这位不是林老太太吗？快请坐，坐。坐。我说林老太太呀、啊，您年纪应该有九十了吧？那怎么好意思呢？让您专程来一趟，有什么事要吩咐的，就找人通知我一声，我亲自到您府上聆听受教就是了嘛。丁先生，咱们两家看来是井水不犯河水啊。可谁也想不到，这个世界呢，就这么小。您的父亲啊，以前还是我照顾过的孩子呢。<笑>那个事儿啊，我听国林说过，陈年往事了嘛。我们做后辈的呢，哪晓得这么多事啊？再说前人的记忆料不准会出什么差错，所以当年这笔账到底怎么算，那还很难说呢。也对呀、啊，几代前的事了，我还提他做什么？我今天来呢，跟你说的呢，不是这个事。哦，哈哈哈，那您是为了临时股东会的事来的吧？也不尽然。这丁先生，您做生意有您做生意的手法，可您呢，逼着一个孩子签借据，这可不对吧？<笑>老太太，您是不是糊涂了？我哪有逼什么孩子签什么借据呀？嗯、啊，丁先生，天柱他的确做错了事情，他不应该赌博，他自作孽不可活，我也没什么意见。你想要跟媒体公开就公开好了，我呢叫死无方，被人笑了也就算了。你是无论如何都要破坏我的计划了，是不是？你说的没错。你想要公开呢，就公开好了。总之，我们天阳实业现在正式撤销对你们国治正确的委托，所以今天的晚报就会刊登出声明。好，你想让你的小儿子身败名裂，我就成全你。我马上传新闻给各大报社记者，你们不要以为你们唆使国林偷借据就没事了，借据还在我这儿，我马上给赌场。你们就等着给孙天柱收尸吧。你终于还是露出你的本性了，哼，软的不行就来黑的，你果然是不择手段。孙天赐啊，我们家国林为你身受重伤，我把他的下半辈子托付给你了，你不多赚点钱，你怎么养他呢？我劝你别管逆天企业的事了，好好发财吧，顺便提拔提拔你的那个弟弟。丁总，我真是想不通，像你这样的人。怎么配有国林这样的好女儿？国林一直在替你积德，他照顾爷爷到终老，偷结局也是为了偿还你的债。他为你做了那么多，没想到你没有一点感悟。像你这样的父亲，怎么对得起国林？真正对不起国林的是孙家两兄弟。高念慈啊，我真是服了你了。为了自己公司摆出这么大阵仗来，不过我看你是白费心机。就算天赐，不管天柱的死活，我想，孙正阳总不会看着自己的儿子下场凄凉吧？我一人做事一人当，钱是我欠下的，我自己会处理。兄弟啊，你处理不来的，别拿生命开玩笑。我已经不当你是兄弟了。这两天，我算想得很明白了，我上次大叔一定跟你脱离不了关系。你怎么这么说啊？自己输了钱就怪别人啊？我之前有输有赢，你也知道的。我已经欠了几千万，心里已经很害怕了。后来我走投无路
，抱着死马当活马医的态度，决定再赌一次。谁知道，我那次竟然大赢，翻了本，还清了所有的贷款。我发誓再也不赌了。可后来过了几个月，你说你一个什么朋友开了一个赌场，非拉我再去捧捧场。那一次我是跟你去的，结果就大输特输，一输还是好几亿。对。我是违反了自己的誓言，又沉迷了进去，是我不对。可是这事也太蹊跷了，我怎么想都不对劲。我想一定是中了你的局。你这是说我诈赌来着？对，我就是怀疑你诈赌。你这不是耍赖吗？别以为随便安个罪名就可以为自己开脱了。天助能不能脱身呢、啊？这我不知道。啊！可是你们父子俩，恐怕是脱不了关系吧？老太太，这话怎么说？李云，丁总，您听听这段话，看你是否还认得？你不过是承销力天证券的券商，又不是股东，凭什么写告股东书？我是帮几个大股东起草而已，如你所言，我是券商，真的开了股东会，我又捞不到什么好处，好处全是股东的嘛。<笑>我认得，那是我的声音。你录了我的音，那又怎么样呢？你起草告股东书，可见这次改组召集你完全涉入，而我查到，有可疑户头买入大量逆天股票。要是这个户头与你有关，这两样加起来，与内线交易、炒股的罪名，可是不轻啊！你射进我！放心，这样的录音在法庭上不一定能成为有效证据。但是，就算丽云不录这段音，证交所调查下来，你还是罪证确凿，逃不了。丁建之，你这次的炒股行为。我如果真的要反击你，我就会搜集你所有的资料，告发你，你就完了。我处处忍让你，只想把问题好好解决掉。没想到你越来越过分，难道你要逼我对付你？这，我找过一个朋友，罗董，问过澳门那边的赌场。是不是有个少东，一夕狂输了好几亿的事？他听说过，他还说啊，这外头还传呢，那个少东是中了朋友的局。我想，应该就是天助吧。这种事是瞒不了的。既然这样，钱方面呢，这好解决，正阳会处理。这件事，我看呢，两方面就这么算了吧。不行，我不能放手。我策划了这么久，我不能就此放手。丁建志。这天助年幼无知，受点教训，能学乖，这也算值得了。你呢？你年纪不小了吧？要是受了教训，还学不了乖，那就迟了。难不成，你想你们父子俩这下半辈子就在牢里度过吗？这国林会有多伤心？麻烦您老人家为我奔波费心
，对不起是就好了。快，快起来，起来！这以后啊，不可以再想不开了啊！嗯，奶奶老了，没法为你多做些什么。但是呢，你爸、你哥会帮着你。你以后啊，要学乖。嗯，奶奶，这些年来，爸一直惦记着您。原来您真是这么慈祥、这么智慧的老人家。哦，对了，奶奶，过两天就是您九十大寿了，我们一起为您庆祝一下。不光庆祝您九十大寿，还要庆祝你们母子团聚，我们一家人在一起啊，三代同堂，一定要办得盛大隆重。你说好不好？<笑>我见到你们几个孙子，我就开心，就够了。<笑>外婆，你也累了一天了，要不要休息一下？好，来，好，我帮你。啊、来来，等我来、啊。妈，慢点。姐，妈，慢点。哎，哥。你不觉得奇怪吗？什么是奇怪啊？奇怪怎么没有提到爷爷？嗯，其实我心里一直在想，是不是妈还在生爸的气？所以我也不敢多问。刚才我是真的没有听到妈提过一句爸爸。念慈，会不会妈还在生爸的气啊？我也摸不清楚。前一阵子，妈突然说什么：“嗯，自己当初不应该对爸那么好，她是不是还没有原谅爸呀？”哎，你跟爸说了没？我说了，我说了，刚才在路上，爸还打电话来，问得很急，我叫他不要慌，过些日子啊，妈过生日再来团聚。嗯，这样也好，我再试探试探妈的口气，到时我们再看情况。嗯，好吧。妈，你怎么睡不着啊？我本来睡的就少了，怎么叹气了呢？我是想到，我竟然还可以和正阳团聚，这辈子也算有个好结果了。什么话呀？大家还要孝顺您呢。我精神越来越差，日子也没剩多少了。正阳。应该就是老天爷派来给我送终的，这我心里有数。妈，别急，耀祖也活了七十一二岁，不算短寿了。何况是我啊！哎，我要走了。你们可得开开心心的，不许哭啊！妈，你想见的人还没有见到，难道你就不想问问正阳，爸的？不敢问的。耀宗应该有八十了。不知道还在不在人世呢？这十几年前，我去香港，想起送走了你的姑姑、姑丈，我的心呐、啊，就好像被掏空了一样。亲人一个个走了。只剩下自己一个，那
感觉真是太凄凉了。妈，你是不是以为爸已经不在了？别问你哥，啊！我不想再听到亲人的死讯了。这辈子我听够了，我只想呢，心情平静一些，剩下不多的日子。每一天可以舒舒坦坦的。我明白了，妈，你不要想那么多，我保证，以后让你每天都开开心心，不会再有难过的日子了。哎，哎，正阳大哥！哎呀，洪达，欢迎欢迎啊！念兹可是快了好久了。哎呀，正阳哥，我一眼就看出你了，一点变化都没有啊！你可真会说话，你也一样，跟当初也没有多大变化嘛！啊！哎呀，我们兄妹能见面，真是太好。当时念兹跟我说这件喜事的时候，我还真不敢相信呢。眼下呀，还有一个人没归队，我试探过妈的口气了。其实，她还是很想念爸的，只是呢，她不敢问呢。哎呀，既然是这样就好办了，正好妈的生日就快到了，嗯，让爸回来，全家人整整齐齐的聚在一起，到时候咱们都帮爸爸说点好话。哎，那时候，或许妈就能顺着大伙的意思，重新接受爸爸，是不是啊？啊、嗯，我也是这么跟爸说的。好，走吧，走。走。真阳，怎么样？是他吗？是他，是他，爸，真的是他，我终于见到妈了。你妈身子还好吗？她很好，她身子好的不得了。见到我，她非常高兴。妈，您快点过来吧。我相信妈见到您，一定会更高兴的。她会吗？一定会的。妈，现在两位已经治好了。明天又是妈的九十寿诞，您就坐明天的直航飞机回来吧。我和念慈已经商量好了，暂时不把您来的事告诉妈，到时候给妈一个惊喜。等您来了，我们就可以一家团聚了。爸来了，爸，这儿呢，我们在前面等你啊！爸，爸，终于得到您了，爸，你看，这位是谁？
这个天助和天赐，还有聂慈的一双女儿丽云、冰雪都在家里等着你呢。咱们回去吧。您看这里是不是跟您以前那个年代不太一样啊？完全不一样啊！真没想到，在我的有生之年，还能踏上这片我生长的土地。啊、谢谢捧场，谢谢，谢谢，谢谢啊、欢迎。不好意思，让一下。不好意思，让一下。红蛋来了。哎，小心，红蛋给我。呀，小心啊！哎，怎么这么久了，他们还没来啊？奶奶可是等了很久了。呃，应该快来了呀。嗯，这样吧，你们在这里等，我跟丽雪去找外婆。好，好。到这儿来浇菜啦！外婆，你怎么了？外婆，外婆，外婆！喂，丽云啊，别催了，我们马上就到了。什么？外婆怎么了？啊，我们马上就到了。你说妈怎么了？妈突然晕倒了，被送到医院去了。什么？红达，你还快点啊！哦，快点，快点，快点！丽云，丽雪，妈，外婆怎么样啊？外婆已经九十岁高龄了，身体非常虚弱。她的主治医生告诉我说。现在也只有惊人事。啊、爸，求天命！爸爸，你冷静点，你要撑住啊！没事没事，没事。九局。耀宗回来了，我们分开了几十年，终于让我找到你了，九局。这几十年来，我没有一天不想你，不要向我肉麻。真的有好多的话要跟你说，我知道你也是，对吧？可是我也知道你要说的话，估计，估计也不会这么好听。可是我都准备好了，我今天来就是要准备。准备听你的唠叨、训话，就像我们小时候一样。秋菊，秋菊，你为什么不看我一眼呢？我告诉你，你不理我，我会生气的。我记得小时候，只要我觉得走，你就赶紧过来问我哪里不舒服，谁惹我生气了，还是饿了，还是冻着了。可可是我，我就是老不理你
他老捉弄你。啊，随着我慢慢长大，我的脾气越来越不好了，老是给你斗嘴、唱反调，甚至忤逆你，还伤你的心。所以我今天来是来讨打的。你打我也好，骂我也好，我哪儿都不去，我哪儿都不走，就站在这儿，我给你打，给你骂，好吗？求求你起来啊！求求你睁开眼睛看看我好不好？求君